வெல்கம் டு ஜெனித் ஐஏஎஸ் அகாடமி நம்ம டெய்லியும் இந்து தமிழ் நியூஸ் பேப்பரில் இருந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துட்டு வரோம் பிப்ரவரி இருபத்தஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது கால நியூஸ் பேப்பர் பார் பார்க்கலாம் இரண்டு நாள் அரசு முறை பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப்புக்கு உற்சாக வரவேற்பு என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பிப்ரவரி இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இருபத்தி நாலாம் தேதி அமெரிக்க அதிபர் வந்துவிட்டார் அமெரிக்க அதிபர் வந்தது நோக்கம் என்ன அப்படின்னா சர்த வல்லப்பாய் படேல் மைதானத்தை திறந்து வைப்பதாகவும் திறந்து வைப்பதாக இருந்தது அவர் வந்து சர்த வல்லப்பாய் ப படேல் விமான நிலையத்திற்கு அகமதாபாத்திற்கு வந்தார் அங்கே வந்து மோடி வந்து அவரை வரவேற்றார் அவர் வரவேற்ற பின்னாடி சர்த வல்லப்பாய் படேல் மைதானத்திற்கு செல்லவிருந்தது அதற்கு இடையில் பார்த்தோன்னா சபர்மத ஆசிரமத்தை வந்து சுற்றி பார்த்தார் அதற்கப்புறம் சர்த வல்லப்பாய் படேல் ம மைதானத்தில் நமஸ்தே ட்ரம்ப் என்ற நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது நடைபெற்று முடிந்த பின் உலகிலேயே மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் மைதானமான சல்ல சர்த வல்லப்பாய் ப படேல் கிரிக்கெட் மைதானத்தை திறந்து வைத்திருக்கிறார் இந்த மைதானம் என்பது ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் பார்வையாளர்கள் உட்கார்ந்து அமர்ந்து பார்க்குமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை தெரிந்து கொண்டால் போதுமானது அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரிக்கும் ஆறு முகி சாமி ஆணையத்தின் கால அவகாசம் நீட்டிப்பு என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆறுமுக ஆணையம் ஜெயலலிதாவோட மரணத்தை குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக ஒரு ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது ஓய்வு பெற்ற நீதிமன் நீதிமன்ற நீதிபதியால் அவருடைய பெயர் தான் ஆறுமுகசாமி அந்த ஆணையத்தின் பெயர் தான் ஆறுமுக ஆணை ஆறுமுகசாமி ஆணையம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளால் போதுமானது நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நியூட்டன் கண்டுபிடித்த முதல் விதியின்படி புரவேச ஏதும் செயல்படாத வரையில் இயங்கும் பொருள்கள் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டும் நிலையான பொருள் தொடர்ந்து நிலையாகவும் இருக்கும் காற்று வீசும்போது தூசி பரப்பதை நியூட்டன் முதல் விதிக்கு உதாரணமாக கூறலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதாவது நியூட்டனோட நியூட்டன் கண்டுபிடித்த முதல் விதி என்ன சொல்லணும்னா புறவசி ஏதும் செயல்படாத வரையில் வந்து இயங்குகிற பொருள் இயங்கிக் கொண்டும் இயங்காத பொருள் அதாவது நிலையான பொருள் தொடர்ந்து நிலையாகவுமே இருக்கும் இதற்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து காற்று வீசும்போது தூசி பரப்பதை கூறலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டபத்தில் ஹைட்ரோ கார்பன் உள்ளிட்ட புதிய தொழில் திட்டங்களுக்கு தடை அப்படின்னும் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டல மேம்படுத்துதல் சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது அந்த சட்டத்தின்படி பார்த்திங்கன்னா தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்கள் உள்ள அனைத்து பகுதிகள் கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த காட்டுமன்னார் கோயில் மேல்பவனகிரி கீரப்பாளையம் பரங்கிப்பேட்டை குமராட்சி ஆகிய வட்டங்கள் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள அறந்தாங்கி ஆவுடையார் கோவில் மணல் மே குடி திருவரங்கம் குளம் கரம்புக்குடி ஆகிய வட்டங்கள் ஆகியன முழுமையான பாதுகாக்க வேளாண் மண் பகுதிகளாக திகழும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் வந்து ஹைட்ரோ கார்பன் உள்ளிட்ட எட்டு புதிய தொடங்குவதற்கு தமிழக அரசு வந்து தடை விதித்திருக்கிறது இந்த பாதுகாக்க மண்டலம் எதன் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு அப்படின்னா சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிரிவு ஐந்தின்படி மேற்கண்ட பாதுகாக்க மண்டலம் மண்டல பகுதியில் இரும்பு தாது செயல்முறை ஆலை இப்போ எக் ஆலை இரும்பு ஆலை அலுமினிய உருக்காலை விலங்குகளோட எலும்பு கொம்பு விலங்குகளை பதப்படுத்துதல் தோல் பணிந்திடுதல் இவங்களெல்லாம் அந்த தொடங்கி வந்து தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள பட்டுள்ளது ஓகேங்களா சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் எப்பொழுது தொட எப்போ எப்பொழுது நிறைவேற்றப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு என்பதை தெரிந்து கொண்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு ஓகேங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் பாருங்கள் பெண் குழந்தைகள் முன்னேற்றத்திற்கு பாடப்பட்ட சிறுமி பவதாரணிக்கு தமிழக அரசு விருது என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பெண் குழந்தைக்கு பாதுகாக்கப்பட்ட சிறுமி வந்து பிப்ரவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி வந்து மாநில பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தினமாக அனுசரிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது அதை ஒட்டி பார்த்தோன்னா சிறந்த பெண்களுக்கு அதாவது பதினெட்டு வயதுக்கு உட்பட்ட பெண்களுக்கு வந்து பெண் குழந்தைகளுக்கு வந்து குழந்தை தொழிலாளர் முறையை உழைத்தால் குழந்தை திறமைகளை தடுக்க பாடுபட்டு அவள் உறுதி செய்வதற்காக விருதுகள் வழங்கப்படுகிறது அந்த வகையில் பெண் குழந்தை முன்னேற்றத்துக்கான மாநில விருது வழங்கப்பட்டது இந்த ஆண்டுக்கான பெண் குழந்தைக்கான முன்னேற்றத்துக்கான மாநில விருது வந்து கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சிறுமி பவதாரணிக்கு தமிழக அரசு விருது வழங்கி கௌரவித்துள்ளது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் சூழல் சூழலின் உயிர் காப்பு உயிர் உயிர்ப்புக்கு பறவைகள் அவசியம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது உரிய பறவைகள் வலசை பறவைகள் எனவும் பகுதியில் உரிய பறவைகள் வலசை பறவைகளும் கடந்த இருபத்தி ஐந்து நாள் அழிவின் விளிம்பில் தள்ளப்பட்டிருக்கிறன என்பதை சமீபத்தில் வெளியான இந்தியா பறவைகளை நிலை இரண்டாயிரத்தி இருபது என்ற அறிவியல் அறிக்கை உணர்த்துகிறது சமீபத்தில் வந்து இந்திய பறவைகளின் நிலை இரண்டாயிரத்தி இருபது என்றும் என்ற அறிக்கை 
வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த வெளியீடு இந்த அறிக்கை எப்பொழுது வெளியிடப்பட்டுள்ளதாம் குஜராத்தில் உள்ள சமீபத்தில் நடந்த காட்டுயிர்களின் வலசை வரும் இனங்களை பாதுகாப்பது குறித்த சர்வதேச மாநாட்டில் இந்த சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்தால் இந்த அறிக்கை வந்து வெளியிடப்படுகிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டால் போதுமானது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் கீழடியை பேசும் நாம் கோர்க்கையை மறந்து விட்டோமா என்ற அந்த கட்டுரையில் வந்து சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இந்த கட்டுரை முழுசாக முடிஞ்சால் வாசித்து பாருங்கள் ஓகேங்களா கீழடியில் கிடைத்த கறி துண்டுகளை கதிர்வீச்சு ஆய்வுக்கு உட்படுத்திய போது அவை ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகள் பழமையானவை அதாவது அவற்றின் வயது புது ஆண்டுக்கு முன்பு அறுநூறு என்று அறிவியல் பூர்வமாக நிறுவனமாக இருக்கிறது கீழடியில் உள்ள கருத்து கதிர்வீச்சு ஆய்வுபடுத்தும் போது கீழடியோட தொன்மை வந்து ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்பது தெரிந்துள்ளது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ஆறுலேயே முதன் முதலில் கால்வல் கோர்க்கையை அகலாய்வு நடத்தியிருக்கிறார் இன்று சிற்றூராகத்துகளும் இவ்வூரே பண்டைய போல் வாய்ந்த கோர்க்கை துறைமுகம் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதன் முதல்ல கால்வல் வந்து கோர்க்கையில் வந்து அகலாய்வு நடத்தியிருக்கிறார் இப்போ நம்ம சிற்றூராக இருக்கிற கோர்க்கை தான் பண்டைய காலத்தில் வந்து போல் வாய்ந்த துறைமுகமாக இருந்தது என்று குறிக்கப்பட்டிருக்குது அது முதலாவதாக ரோம் நாட்டை சேர்ந்த தாளமையும் பிளனியும் எழுதிய நூல்களில் கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கோர்க்கையை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் இப்போ கோர்க்கை என்ற திறமைக்கு இருந்ததாக குறிப்பிட்டவர்கள் யாரோன்னா பிளினியும் தாளமையும் இவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்கள்னா ரோம் நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் இரண்டாவதாக பாண்டியர்களின் தலைநாமாக கோர்க்கை விளங்கியது என்றும் பாண்டியர்கள் கோர்க்கை கோமன் பாண்டியர்கள் கோர்க்கை கோமன் என அழைக்கப்பட்டும் என்றும் தமிழ் இலக்கியங்கள் சான்று அழைக்க சான்று காட்டுகின்றன என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தமிழ் இலக்கியங்கள் வந்து பாண்டியரின் தலைமையாக கோர்க்கை வந்து இருந்தது என்றும் பாண்டியர்களை வந்து கோர்க்கை கோமான் என்றும் அழைக்கப்படுறார்கள் என்றும் சொல்லுகிறது ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் அதே போல் சென்னையில் அதே போல் கோர்க்கையில் கிடைத்த பொருட்கள் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு ஆண்டுகள் பழமையானவை என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது தான் கோர்க்கில் கிடைத்த பொருட்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்து தமிழ்நாடு தொழில் துறையின் வலைதளத்திலேயே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது கோர்க்கை ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு ஆண்டுகள் பழமையானது குறிப்பிட்டிருக்க குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அசத்துகிறார் ஜெகன் இதில் பாருங்கள் ஜெகன் அண்ணா வசதி தேவனா என்ற திட்டத்தை அவர் கடந்த திங்கட்கிழமை என்று விஜயநகரத்தில் தொடங்கி வைத்தார் இந்த திட்டத்தையோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா இதில் மாணவர்கள் வந்து பயன் அடைபெறுகிறார்கள் இதற்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஏழை மாணவர்கள் பணமில்லை என்ற காரணத்தாக மேல்படிப்பை பாதியிலே விட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது ஜெகன் அண்ணா வசதி தேவனா இந்த திட்டம் எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ள ஆந்திர பிரதேசம் எதற்காக தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் ஏழை மாணவர்கள் பணமில்லை என்ற காரணத்துக்காக மேல்படிப்பு பாதியிலே விட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக திட்டம் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த திட்டத்தின்படி பார்த்தீங்கன்னா தொழிற்கல்வி மாணவர்களுக்கு பத்தாயிரம் பாலிடெக்னிக் மாணவர்களுக்கு பதினைந்தாயிரம் பட்டப்படிப்பு மாணவர்களுக்கு இது ஒரு இருபதாயிரம் ஆண்டுக்கு இரண்டு தவணைகளாக பெறுவார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஓகேங்களா ஜெகனண்ணா வசதி தேவனா என்ற திட்டம் எங்கு தொடங்கப்பட்டுள்ளதுனா ஆந்திர பிரதேசம் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் பீகாரோட முதல்வர் யார் அப்படின்னா நிதிஷ்குமார் அயோத்தி தீர்ப்பின்படி மசூதிக்கு ஒதுக்கிய நிலத்தை இங்க சன்னி வகுப்பு வாரியம் முடிவு என்று கொடுக்கும் அயோத்தி தீர்ப்பு வந்தால் நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதி நவம்பர் ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி கொடுக்கப்பட்டது அந்த தீர்ப்பின்படி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி ஏக்கர் நிலம் வந்து ராமர் கோயில் கட்டி கொடலாம் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டிருந்தது அதற்கு பதிலாக ஐந்து ஏக்கர் நிலம் சன்னி வகுப்பு வாரியத்திற்கு வந்து ஒதுக்கப்பட வேண்டும் வேறு இடத்தில் அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது தாஜ்மஹால் பிரமிப்பு அளிக்கிறது அவர் ட்ரம்ப் வந்து தாஜ்மஹால் போயிருக்கார் அதை ஒட்டி வந்து சில நியூஸ் உத்தரப்பிரதேசத்தோட தாஜ்மஹால் எங்கே இருக்கிறது எந்த மாநிலத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் சாரி உத்தர உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யாருனா ஆனந்தி பெண் உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் வந்து முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அவரோட ஆளுநர் யாருனா ஆனந்தி பெண் பட்டேல் முலாய மன்னரோட ஜாஜானின் மனைவி மும்தாஜ் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் உயிரிழந்தார் அவரது நினைவாகவே ஆக்ராவில் தாஜ்மஹாலை ஷாஜகான் கட்டினார் யாருடைய நினைவாக தாஜ்மஹாலை ஷாஜகான் கட்டினார்னா மும்தாஜோட நினைவாக அவர் எப்பொழுது அந்த ஷாஜகான் சாரி மும்தாஜ் எப்பொழுது இறந்தார் என்றால் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு குஜராத் மாநிலம் வகமாப்பத்துள்ள சர்த பல சர்தா வல்லபாய் பட்டேல் சர்வதேச மனைவிக்கு வருகிறார் உடன் ட்ரம்பின் மனைவி மிலேனியா மிலேனியா என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சர்தா வல்லபாய் பட்டேல் மைதானம் சரி வ வல்லபாய் பட்டேல் சர்வதேச மாநிலம் எங்கே இருக்குன்னா குஜராத் சபர்மதி ஆசிரமதம் எங்கே இருக்குன்னா அகமதாபாத் ஓகேங்களா அடுத்து அ
அந்த ஸ்டேடியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகிலேயே மிகப்பெரிய ஸ்டேடியம் என்ற புகழை அடைந்துள்ள மோட்டோரோ ஸ்டேடியம் நாலாண்டுகள் அதிநவீனமாக கட்டிமுடிக்கப்பட்டுள்ளது உயரமான நீண்டமான ஸ்டேடியம் என்று இதை கூறலாம் எட்நூறு கோடி செலவில் கட்டுள்ள இந்த ஸ்டேடியத்தில் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரசிகர்கள் அமரலாம் இதனால் இது உலகின் மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் ஸ்டேடியமாக கருதப்படுகிறது ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள மெல்பர்ன் மைதானம் தற்போது உலகின் மிகப்பெரிய ஸ்டேடியமாக இருந்து வருகிறது அதில் தொண்ணூறாயிரம் ரசிகர்கள் அமரலாம் அதை முறியடிக்கும் விதாக அகமதாபாத்தில் பிரமாண்டமாக இந்த ஸ்டேடியம் கட்டப்பட்டு திட்ட திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது இதான் அந்த ஸ்டேடியத்தோட பார்த்துக்கணும் ஸ்டேடியத்தில் நடைபெற்ற நமஸ்தே டம் நிகழ்ச்சியில் ஒரு முன்னூ புள்ளி அறுபத்தி அறுபது லட்சம் பேர் கலந்து கொண்டனர் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ